Качество звука любимой программы становится еще ближе к зрителю. В России создана крупнейшая в мире сеть цифрового вещания. Уже завтра на новый формат полностью перейдут семь регионов. Пензенская, Рязанская, Ярославская, Ульяновская области, Чеченская республика и Магадан. Как россияне встречают цифровую бабочку? Репортаж Ярослава Красиенко. Так в Магадане прощаются с эпохой аналогового телесигнала. Еще мгновение и один из его символов, настроечная таблица, меняется на бабочку, эмблему цифрового телевидения. Чтобы оно появилось в каждом доме, на Колыме построили 34 передающие станции. Там, где раньше принимало один-два канала в аналоговом телевидении, соответственно, качества никакого. Сейчас они могут смотреть 20 каналов. Цифровая бабочка летит над регионами. Это Ульяновск. Здесь тоже все готово к переходу на цифру. Осталось меньше суток. Отключение начнется где-то в районе 11 часов. То есть замещаться будут картинки телеканалов на информационной табличке. Вот что уже завтра появится на экранах телевизоров у тех, кто не успел подключиться к цифровому сигналу. Как это сделать, можно узнать в работающих по всей стране информационных центрах. Нагрузка на эти горячие линии в последние дни значительно увеличилась. Значит, люди действительно хотят принимать сигнал цифровой в новом качестве. Аналоговое вещание федеральных каналов уходит и из Тульской области. Вся аппаратура уже работает. Цифровой сигнал доходит до каждой деревни. На территории области создан значительный запас цифрового оборудования. Это прежде всего приставки, дециметровые антенны, комплекты соединительных кабелей. Дециметровая антенна понадобится в любом случае, своя или коллективная, а приставка, например, такая. Только если телевизор выпущен до 2013 года. В городах эти устройства продают в магазинах электроники, а в селах на почте. Осталось полтора дня, чтобы приобрести приставку, настроить ее, и чтобы понедельник не остался без любимых телепередач. Цифровая бабочка долетела и до Пензы. Тут уже идет отчет часов до перехода на современные технологии. И до Ярославля. Здесь все заработало еще в прошлом году. С 26 декабря область получает два мультиплекса. Работает без замечаний и без сбоев. А в Чечне все необходимые передатчики и вышки установили еще в 2016-м. Было построено 54 объекта в том числе в самых отдаленных горных районах. Уже завтра федеральные каналы будут вещать только в новом формате в семи регионах. Остальные перейдут на цифру до конца этого года. Ярослав Красиенко, Вести. Небывалые нашествия незваных гостей. По населенным пунктам архипелага Новая Земля свободно гуляют белые медведи.